பொங்கல் உமா சுருசி கிச்சனுங்க இன்னைக்கு நான் செஞ்சு காட்ட போறது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு பொரியல் பொரியல்னா கூட்டு இந்த கூட்டுக்கு தேவையானதுங்க நான் வந்து ஒரு பீட்ரூட்டை வந்து வேக வச்சு வச்சிருக்கேன் உப்பு போட்டு இதோட கொஞ்சம் நிலக்கடலையும் ஊற வச்சு சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேற எந்த தானியம் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து பச்சை நிலக்கடலை நம்ம ஊற வச்சு போட்டிருக்கோம் இது வந்து க பாசிப்பயிர் நம்ம நல்லா வேக வச்சுங்க இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் இந்த அளவுக்கு இது தேவையில்லைங்க நமக்கு ஒரு மூணு ஸ்பூன் போதும் இப்போ நீங்கள் ரெண்டு காய் அறுத்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு தேவை அதுக்கப்புறங்க தாளிக்கிறதுக்கு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ஒரு அரை வெங்காயம் ஒரு அரை தக்காளி அதுக்கப்புறம் அரைக்கிறதுக்குங்க ஒரு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் சோம்பு ஒரு பட்டை ஒரு வெள்ளை பூண்டு இது வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் மஞ்சளோடு சேர்த்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து தாளிக்கிறதுக்கு கடலைப்பருப்பு கடுகு சீரகம் வத்தல் மிளகாய் கொஞ்சம் தேங்காய் கருவேப்பிலை நான் இப்போ சமைக்க போகிறேன் வாங்க பாருங்கள் இப்போ நான் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேங்க அது நல்லா காஞ்சிடுச்சு எண்ணெய் ஊற்றுறோம் அளவாக எண்ணெய் போதுங்க நம்ம என்ன என்ன வேணாலும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தான் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் காயட்டுங்க இப்ப எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிச்சுங்க கால் டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு வத்தல் மிளகாய் இப்போ கொஞ்சம் சிம்பிளாக வச்சுக்கோங்க நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு வத்தல் மிளகாய் ரெண்டு போட்டுக்கலாங்க கொஞ்சம் தேங்காய் துருவலுங்க கருவேப்பிலை தேங்காய் வந்து கொஞ்சம் நிறம் மாறணுங்க அப்போதான் இந்த கூட்டு வந்து ஒரு டேஸ்ட் வரும் இப்போ நிறம் மாறுதுங்க கொஞ்சம் பொறிஞ்சது மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த தேங்காய் பாருங்க நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இந்த இந்த பொறிஞ்ச ஸ்மெல் நம்ம மூக்கில் நல்லா வருங்க இந்த தேங்காய் வந்து வறுப்பட்ட ஸ்மெல் அதுக்கப்புறம் அடுத்த சிம் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வெங்காயத்தை போட்டுக்கோங்க அப்புறமா அடுத்த கொஞ்சம் ஃப்ளேமாக கூட்டிக்கலாங்க இந்த வெங்காயம் வதங்கிட்டுங்க இந்த அளவு வதங்கினா போதும் இப்போ நம்ம அரை தக்காளியை அறுத்து வச்சுருக்கோம் இந்த தக்காளியை நம்ம சேர்க்கணும் இது இப்படி வதங்கட்டுங்க நான் இப்போ மசாலுக்கு அரைக்க வேண்டியது நான் காட்டுறேன் பாருங்க மஞ்சள் கலந்த தேங்காய் துருவல் ஒரு பாருங்க ஒரு மூணு ஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகாய் ஒரு பூண்டு பட்டை சோம்பு சோம்பு நம்ம சும்மா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இந்த அளவுக்கு எடுத்த போடுங்க சோம்பு ரொம்ப சோம்பு போடணும்னா ஒரு அளவு சோம்பு இருக்கட்டும் பட்டை மட்டும் ஒன்று இருக்கணும் ஒரு சின்ன சுண்டு பட்டை இப்போ நான் அதை அரைக்க போகிறேங்க அரைச்சிக்காக இப்போ பாருங்கள் இந்த மசா நல்லா அரைஞ்சிருச்சு இந்த அளவு தான் அரையணும் ரொம்ப நைஸ் அரைய வேண்டாங்க கொஞ்சம் குறைப்பறுப்பாக உங்களுக்கு அந்த சோம்போட அளவு தெரியலன்னா பாருங்கள் இந்த அளவு சோம்பு போதும் இந்த அளவு சோம்பு போதும் இந்த அளவு சோம்பு மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நான் வந்து காய போடுறேன் நம்ம எந்த தானியத்தை வேணாலும் ஊற வச்சு சேர்த்துக்கலாங்க நான் வந்து பச்சை நிலக்கடலையை ஊற வச்சு இதில் சேர்த்துருக்கேன் 
ஒரே ஒரு பீட்ரூட் தான் அறுத்துருக்கேன் நீங்கள் ரெண்டு பீட்ரூட் மூணு பூச்சி போடலாங்க அது அவங்கவுங்க பீட்ரூட் உடனே நம்ம இந்த அரைச்ச விழுத ஊற்றிக்கிறாங்க இதில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நம்ம ஊற்றிக்கிறாங்க இப்போ பாருங்கள் தண்ணி இந்த அளவு சேர்த்தா போதும் இப்போ நல்லா வேகுதுங்க முதல்லையும் இந்த காயில் நம்ம உப்பு சேர்த்துருக்குறோம் வேணும்னா நம்ம கொஞ்சம் கூட உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் உப்பு சேர்க்குறேங்க அளவாக தேவையான உப்பு அவங்கவுங்க டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இந்த மசால் வாடை கொஞ்சம் போகணுங்க இப்போ பாருங்கள் அந்த காய் வந்து இந்த மசாலாவோட சேர்ந்து கொஞ்சம் நல்ல கூட்டு பதத்துக்கு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம தேவையான பாசிப்பருப்பு வேக வச்ச பாசிப்பருப்பு நல்ல மசிய வேக வைக்கணுங்க இதை நம்ம நைட்டு இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி எல்லாத்துக்கும் தொட்டு சாப்பிட்லாம் இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கலவை இதில் வந்து இங்கே உருளைக்கிழங்குலேயும் பண்ணலாங்க நல்லாயிருக்கும் இது உருளைக்கிழங்கில் பண்ணி சப்பாத்தியோடு சாப்பிட்லாம் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சுங்க கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க ஒரு நல்ல ஒரு வாசம் வரும் நம்ம மூக்கில் இன்னி உங்களுக்கு தளர வேணும்னா நீங்கள் இன்னைக்கு கொஞ்சம் சுடு தண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் இந்த அளவு தான் செய்வோம் ஏன்னா அது கூட்டுனால கொஞ்சம் டிஃபன் எல்லாம் போடுறப்போ ஓடும் அதனால் இந்த அளவு நம்ம வந்து கீழே சிந்தாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த அளவு தான் நம்ம செய்வோம் பாருங்கள் நல்லா வெந்துடுச்சு நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ போதுங்க நம்ம ஆஃப் பண்ணிடுறோம் இப்போ பாருங்கள் அந்த கூட்டு எந்த அளவுக்கு அழகாக பாருங்கள் அந்த கல கலர் வந்து அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இது சாப்பிட அந்த நீங்கள் பீட்ரூட் செஞ்சது மாதிரியே இருக்காது நீங்கள் வேறு ஏதோ ஒரு இதில் செஞ்ச மாதிரி இருக்கும் இதே நேரத்தில் நீங்கள் இதே மாதிரி இதுக்கு கூடையே உருளைக்கிழங்கு போடலாம் இல்லை வெறும் உருளைக்கிழங்குலையும் செய்யலாங்க இது ரொம்ப டேஸ்டியான ஃபுட்டு இதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் எனக்கு வந்து கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க அப்புறம் வந்து லைக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இன்னி ஒரு ரொம்ப நல்ல ஒரு ரெசிப்பியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் குழந்தைகளுக்கான நிறைய ரெசிப்பிஸ் எங்கிட்ட இருக்குதுங்க நான் அதை போடுறேன் நீங்கள் பாருங்கள்